ഗുഡ് മോർണിംഗ് പി എസ് സി ആസ്പിരൻസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാം സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ രസതന്ത്രത്തിലെ ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പം രസതന്ത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ വന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം കെമിസ്ട്രിയിലെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ആറ്റം ആ ഒരു രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുകൂടാതെ തന്നെ അതും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എല്ലാ എക്സാംസും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് റോബർട്ട് ബോയിലാണ് രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നാൽ ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലവോസിയ അപ്പം രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് റോബർട്ട് ബോയിലാണ് ബട്ട് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കെമിസ്ട്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലവോസിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും നിങ്ങൾ മാറിപ്പോയത് ആധുനികം ലവോസിയാണ് രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് റോബർട്ട് ബോയിലാണ് ഇനി പ്രാചീന രസതന്ത്രം അറിയപ്പെട്ട ഒരു പേരുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആൽക്കമി എന്നാണ് എന്ത് പ്രാചീന രസതന്ത്രം അറിയപ്പെട്ട പേര് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ ഓർത്തിക്കുക അടുത്തത് പരമാണു സിദ്ധാന്തം അല്ലേ പരമാണു സിദ്ധാന്തം ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കനാദനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ ഇപ്പോൾ എത്രയോ കാലം മുന്നെയാണ് എന്ത് ഈ പരമാണു സിദ്ധാന്തം ഒക്കെ വന്നത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ബാക്കിയുള്ള കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പരമാണു സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് കനാദനാണ് ഈ നാല് പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതായത് രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോബർട്ട് ബോയിലും ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലവോസിയ പ്രാചീന രസതന്ത്രം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് ആൽക്കമിയാണ് അതുമാതിരി പരമാണു സിദ്ധാന്തം ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കനാദനാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആറ്റം അല്ലെ ആസം ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ രാസപരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക അല്ലെ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ രാസപരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ഏതാണ് ആറ്റാണ് ഇത് തന്മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ആയി മാറരുത് എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് എന്ത് തന്മാത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ രാസപരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ഒരു പദാർത്ഥം എടുക്കാനല്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഏതാണ് ആറ്റാണ് പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വിഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ആറ്റാണ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ രാസപരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക അല്ലെങ്കിൽ കണം ആറ്റാണ് ഇനി ആറ്റം എന്ന് ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടനാണ് അല്ലെ മറന്നു വരുന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ടനാണ് ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാൽ ആറ്റം എന്ന പദം കൊണ്ടുവന്നതോ അത് ഓസ്റ്റ്വാൾഡാണ് അപ്പോൾ ആറ്റം എന്ന പദം കൊണ്ടുവന്നത് ഓസ്റ്റ്വാൾഡാണ് എന്നാൽ ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടനാണ് ഇനി ആറ്റം മാതൃക അല്ലെ ആറ്റം മാതൃക പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആരാണ് നീൽസ് ബോറാണ് നീൽസ് ബോറാണ് എന്ത് ആറ്റം മാതൃക പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ നീൽസ് ബോറ ആറ്റം മാതൃക പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നീൽസ് ബോറ ആ നീൽസ് മോറ ആറ്റം മാതൃക പ്ര കൊണ്ടുവന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി എന്താണ് കോണ്ടം തേറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ കോണ്ടം തേറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നീൽസ് ബോറ് ആറ്റം മാതൃക കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടനും ആ പദം പ്രയോഗിച്ചത് ഓസ്റ്റ്വാൾഡു ആണ് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ അറ്റോമിക് തിയറി അല്ലേ ആറ്റോമി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ തിയറി ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ തന്നെയാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ ആരായിരുന്നു ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അപ്പോൾ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ അറ്റോമിക് തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് അല്ലേ അറ്റോമി തിയറി ആദ്യമായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പല തിയറീസ് ഉണ്ട് അതിൽ വേറെ തിയറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് സൗരോധ മാതൃക അല്ലെ സൗരോധ മാതൃക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഏറ്റവും
ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണം ഏതാണ് ന്യൂട്രോൺ അപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണം ന്യൂട്രോൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗം ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗം ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കണ്ടല്ലേ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് അതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് മൊത്തമായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഈ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പം ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് എന്തുണ്ട് ഓർബിറ്റ് കാണാം അല്ലേ പിന്നെ വലയങ്ങൾ കാണാം ഓർബിറ്റ് ഈ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ ആരാണ് കറങ്ങുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സഞ്ചാരം അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രവാഹമാണെന്ത് കറണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇനി മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നോക്കണം ആരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗം ന്യൂക്ലിയസ് ഇതിൽ ഭാരം കൂടിയ കണ ഏതാണ് ഭാരം കൂടിയ കണ ഏതാണ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് ഭാരം കുറഞ്ഞ കണ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഭാരം കൂടിയത് ന്യൂട്രോണും ഭാരം കുറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോണുമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ന്യൂക്ലിയസിന് ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഉള്ള കാര്യം നോക്കണം ഈ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ഉള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലേ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം പുറത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും പ്രോട്ടോൺ പത്താണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്തായിരിക്കും പത്ത് തന്നെയായിരിക്കും പ്രോട്ടോൺ അഞ്ചാണ് ഇലക്ട്രോണും അഞ്ചാണ് അപ്പം ന്യൂക്ലിയസിന് ഉള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ന്യൂക്ലിയസിന് പുറമെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും എന്താണ് തുല്യമാണ് അല്ലെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കണം എന്താണ് ഒരു മൂലയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെറ്റ് എന്ന നമ്പർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ലെറ്റർ ആണ് അല്ലെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ആണ് എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷെ നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും തുല്യമായതിനാൽ ഈ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണായിരിക്കും അറ്റോമിക് നമ്പർ അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണായിരിക്കും എന്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ അല്ലെ രണ്ടും സെയിം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എന്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ അത് സെറ്റ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്താണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും കൂടി ഇത് അവിടെ അല്ലേ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അല്ലേ ഉള്ളത് അല്ലേ പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂട്രോണിനെയും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ എത്രയാണ് തുക കിട്ടുക അതാണ് എന്ത് മാസ് നമ്പർ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും ചേരുന്ന സംഖ്യയാണ് എന്ത് മാസ് നമ്പർ എന്നാൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം മാത്രമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം മാത്രമോ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അറ്റോമിക നമ്പറും ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മൂലയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇലക്ട്രോണ് പ്രോട്ടോണ് ന്യൂട്രോണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ മാസ് നമ്പർ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള കാര്യമൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതേമാതിരി ആറ്റം എന്ന പോഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കാണാൻ ഇതൊക്കെ ബേസിക്സ് ആണ് ഇത് സയൻസിൽ വലിയൊരു ഐഡിയ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഇതെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സബ്സ